அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கவிதா நவீன் ஸோ இன்றைக்கி தலைவு பார்த்திங்கன்னா தற்சார்பு வாழ்க்கை ஸோ தற்சார்பு வாழ்க்கையில் வந்து அதாவது அதோட மீனிங் என்னென்னா இண்டிபெண்ட்லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ தற்சார்பு வாழ்க்கையில் நம்ம எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து தற்சார்பாக மாற்றிக்கலாம் அதாவது எப்படி நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து இண்டிபெண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பற்றி நான் இதில் பேச போகிறேன் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த காலத்துலலாம் நம்ம வந்து இந்த பண்டை மாற்று முறைன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றத்தை வந்து நம்ம கையா நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து கையாண்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கிராமத்தில் வந்து ஒரு குடும்பம் வந்து அவங்களோட தோட்டத்தில் அவங்க விவசாயம் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு காய்கறி விலை வைக்கிறாங்க ஒரு கத்திரிக்காவோ ஒரு தக்காளியோ ஏதோ ஒன்று விலை வைக்கிறாங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொன்று ஒரு குடும்பம் குடும்பத்தனார் வந்து அவங்க நிலத்தில் வந்து நெல் அதாவது அரிசியை விளைவிச்சாங்கன்னா இவங்க அவங்களுக்குள்ளேயே அவங்க என்ன மாற்றிப்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு காய்கறி கொடுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து அரிசி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட பண்டை விளைவித்த பொருட்களை வந்து மாற்றி அதாவது பண புழக்கம் இல்லாதப்போ இந்த பண்டை மாற்று முறையை வந்து கையாண்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தது ஸோ இதே தான் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி இப்போ நம்மளோட கரண்ட் சுச்சுவேஷனை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து தற்சாபு வாக்கியோட முதல் ஸ்டெப்பு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது தேவைகள் ஸோ அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகியும் இருக்குது ஸோ இந்தோட சஸ்டெயின் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளால் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு பெரிய டாப்பிக்குங்க இந்த பெரிய பிரச்சனையை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சின்ன சின்னதாக நம்ம டிவைட் பண்ணலாம் முதல்ல வந்து நம்ம வீட்டில் நமக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து எப்படி நம்ம வந்து தற்சார்பாக எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் விஷயம் நம்ம நினைவுக்கு வர்றது வந்து காய்கறி இப்போ அடிப்படையாக நமக்கு வந்து டெய்லி நம்ம உண்ட உண்ணக்கூடிய உணவை வந்து நம்ம வந்து நமக்கு நாமே வந்து விளைவிச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு சின்ன மாடி தோட்டத்துலேயோ இல்லை நமக்கு தேவையான ஒரு காய்கறியை வந்து நம்ம விளைவிக்கும் போது வெளியில் போய் நம்மளால் வா நம்ம வந்து வாங்கணும்னு தேவையில்லை அன்னிக்கு ஒரு நாளைக்கான ஒரு சமையலுக்கு தேவையான ஒரு காய்கறி நம்ம தோட்டத்துலேருந்து வரும்போது நமக்கு வந்து நம்மளே வளர்த்து நம்மளே யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் கிடைக்குது அதாவது நம்ம வந்து அந்த இண்டிபெண்ட்டாக அதை வந்து நம்மளால் விளைவிக்க முடியும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து காய்கறி நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம வேறு எல்லாம் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் இது வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆல்ரெடி எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க இது வந்து நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுடைய தண்ணி வசதிகளை வந்து நமக்கு நம்மளோட தண்ணி தேவைகளை வந்து நம்ம பூர்த்தி செஞ்சுக்கலாம் எப்படியும் நம்ம மாடி தோட்டம் வளர்க்கணும்னா அதுக்கு தேவையான தண்ணி நமக்கு தேவை இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து அதாவது ஃபர்டிலைசர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது நம்ம டெய்லி நமக்கு சமைக்கிற உணவுல வந்து வர வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு வெங்காயத்தோலோ இல்ல நம்ம சாப்பிட்ட பொருட்கள் அந்த கருவேப்பில கொத்தமல்லி நம்ம எடுத்து வைக்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு உரமா வளர்த்து மாடிஃபை பண்ணி அந்த உரத்தையே நம்ம செடிக்கு ஆர்கானிக் உரமாக போட்டு அதை வந்து எடுத்துன்னு வரலாம் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து டெய்லி வேஸ்டேஜே உங்களுக்கு வந்து நிறைய கண்டென்ட்டில் வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது அதை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணி பயோகேஸ் ஃபெசிலிட்டி எடுத்துன்னு வரலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையானது மின்சாரம் ஸோ மின்சாரம் இல்லாத வாழ்க்கையை நம்மளால் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மின்சாரத்துக்கு நம்ம வந்து எப்போவும் நம்ம கவர்மெண்ட்டே நம்ம நம்பி இருக்க முடியாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சோனால் பேனலை வச்சு எல்லாேருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து சன்லைட் வந்து ஒரு ஃப்ரீ கிடைக்குது அந்த சன்லைட்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஒரு சோலார் எனர்ஜியாக நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியோட அந்த கன்செப்ஷன் வந்து நமக்கு வந்து நம்மளே நம்ம வந்து பூர்த்தி செஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக நம்ம வீட்டில் நம்ம எடுத்துன்னு வரும்போது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போனீங்கன்னா நம்ம நாட்டோட மூல மூலம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற கிராமங்கள் தான் இப்போ கிராமங்களில் நம்ம வந்து தற்சாபு வாழ்க்கையை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல கிராமத்துக்கு வந்து விவசாய நிலங்கள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போ ஃப்யூச்சர் நம்மளோட இந்தியாவோட நெக்ஸ்ட்டோட இது பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயம் மட்டும்தாங்க ஸோ இந்த விவசாயத்தை வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து அழிக்காமல் நம்ம வந்து எப்படி மேம்படுத்தினே போகலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம விவசாயத்தை வந்து நம்ம கையாண்டுகிட
ஆகட்டும் அந்த மாதிரி நான் அவங்க சின்ன கை தொழிலில் பண்ணுற ஹேண்ட்லூம்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பு நம்ம அடிக்கிட்டே போகலாங்க இந்த மாதிரி கிராமத்தில் வந்து நம்ம வந்து தற்சாபு வாழ்க்கையை நெக்ஸ்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க இப்போ வீடு முடிச்சுட்டோம் கிராமம் முடிச்சுட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நகரங்களுக்கு வரும் ஸோ நகரங்களில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ப்ரோன் ஏரியான்னு இருக்கும் அதுக்கு அதாவது தொழிற்சாலைகளுக்கான ஏரியாவில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான டிமாண்ட் வந்து நிறைய வந்து நம்ம வந்து மற்ற நாடுகள்லேருந்து வந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாஸ்க் எல்லாம் இந்த கொரோனாவால் நம்ம மாஸ்க் வந்து நிறைய அப்ராட்லேருந்து வாங்கி எடுத்து இறக்குமதி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நமக்கு வந்து சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் நம்மளே வந்து அதை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸை வந்து நம்மளே நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து மற்ற நாடு நம்பி அவங்கக்கிட்டேருந்து இறக்குமதி பண்ணி நம்ம வாங்கணும்னு அவசியம் இருக்காது நமக்கு தேவையான நமக்கு தேவையான பொருட்களை நம்மளே தயாரித்து நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எக்ஸஸ் ஆகிற டைமில் வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அதாவது ஃப்யூவல் ஸோ ஃப்யூவல் கூட அதாவது பெட்ரோல் டீசல் எல்லாம் அந்த கச்சா எண்ணெய் வந்து நம்ம வந்து வெளிநாட் நாடுகள்லேருந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃப்யூவல் கன்சப்ஷன் அந்த கச்சா கச்சா எண்ணெய் நம்ம வாங்குறதோட நிலமை வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேவே வந்து நம்ம வந்து அந்த மாடி தோட்டம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் அதில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இயற்கை உரம் பயோகேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நம்ம சிட்டியில் எடுத்துன்னு வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய தொழிற்சாலைகள் வரும் இந்த தொழிற்சாலைகளில் நிறைய வேலை வாய்ப்பும் வரும் ஸோ இது மாதிரி மேக் இன் இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பண்ணும்போது நம்மளுடைய தற்சாபு வாழ்க்கை நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டுக்கட்டு ஒவ்வொரு அடுத்தடுத்த நிலையில் வந்து நம்ம வந்து இந்த சர்க்கிளை வந்து பெருஸ் பண்ணிகிட்டே போக போக நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான கூட்ஸ் எல்லாமே நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது எக்ஸஸ் ஆகும்போது நம்மளால் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ண முடியும் அதாவது நம்மளோட நாட்டோட பொருளாதாரமும் இதனால் மேம்படுறதுக்கு வாய்ப்புண்டு ஸோ இதோட என்னுடைய உதவியை முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி